தமிழ்நாடு ஸ்டேட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம டிஎன்பிஎஸ்சி எக்ஸாம்ஸை எழுதலாம் ஆனால் கொஞ்சம் நம்ம தமிழ்நாடு ஸ்டேட்டுனுடைய ஹிஸ்ட்ரி இதனுடைய ஸ்பெசிஃபிக் ஜியாகிரபி இங்கே இருக்கக்கூடிய அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் இஷ்யூஸ் ஏழு அட்டம்ப்ட்லேயும் ப்ரிலிம்ஸ் கிளியர் ஆகாமல் எட்டாவது அட்டம்ப்டில் ஐஏஎஸ் ஆனவங்களும் இருக்காங்க ஸோ இதுக்கு நம்மளுக்கு வேணுங்கிறது அந்த ஃபைனல் கோல் தான் அது எப்போ அச்சீவ் பண்ணினாலும் அந்த அச்சீவ்மெண்ட் வந்து ஒரு பெரிய விஷயமாக தான் அந்த ஜெனரேஷன்ஸையே மாற்றக்கூடிய ஒரு அச்சீவ்மெண்ட்டாக தான் நம்ம இதை வந்து நம்மளுக்கு பின்னாடி ப்ரிப்பரேஷன் ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க திடீர்னு வாங்கிட்டு சர்வீஸ் வாங்கிட்டு ஐஏஎஸ் வெளியில போயிருப்பாரு நம்ம அதே ரூம்லயே வந்து ரெண்டு வருஷம் மூணு வருஷம் இருந்திருப்போம் அப்ப அவருடைய லெவல் ஆஃப் மோட்டிவேஷன் எப்படி இருக்கும்னு யோசிச்சீங்கன்னா ஹலோ ஆஸ்பிரண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அண்ணா நகர் ஆஸ்பிரண்ட்ஸ் இப்போ அந்த ஃபர்ஸ்ட் டைம் இன்றைக்கி நம்ம சங்கர் ஐஏஎஸ் அகேடமியோட கொலாபரேட் பண்ணுறோம் அண்ட் இன்றைக்கி நம்ம கூட வைஷ்ணவி சங்கர் மேம் ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்க மேம் வெல்கம் மேம் தேங்க் யூ மேம் டு மாஸ்டரிங் யூபிஎஸ்சி சொல்லிட்டு வெட்டரன் பாயிண்ட்ஸ் ஆஃப் வியூவர்ஸ் சில கொஸ்டின்ஸ் கேட்குறேன் மேம் மேக்ஸிமம் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நைன்டி நைன் பர்சன்ட் வந்து ஃபஸ்ட் அட்டம்ட் வந்து கிளியர் பண்ண மாட்டாங்க இதுதான் ரியாலிட்டியாக இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட் அட்டம்ப்டில் ஒரு ஆஸ்பரண்ட் கிளியர் பண்ணாமல் இருக்கிறதுக்கு ரீசன்ஸ் என்னவா இருக்கும் இங்கேயும் அவங்க பண்ணுற மிஸ்டேக்ஸ் தான் நான் கேட்குறேன் ஃபஸ்ட்டு ப்ரிலிம்ஸில் என்ன மிஸ்டேக் பண்ணுறாங்கன்றதுல இருந்து போகலாம் மேம் ப்ரிலிம்ஸில் மோஸ்ட்லி சீசாட் நெக்லிஜென்ஸாக நினச்சிருந்துருப்பாங்க இது நாங்கள் டே டு டே இதில் வந்து பார்க்குறது தான் ஜிஎஸ் நல்லா பண்ணேன் மேம் ஆனால் சீசாட் தான் எனக்கு வந்து கிளியர் ஆகலை அப்படிங்கிறது தான் ஃபஸ்ட்டு கமெண்ட்டாக இருக்கும் அப்படியே இருந்தாலும் ஜிஎஸில் வந்து ஒரு சில ஏரியாஸில் அவங்க வீக்காக இருப்பாங்க எல்லா சப்ஜெக்ட்ஸையும் அவங்களால் இமீடியட்லி மாஸ்டர் பண்ண முடியாது ஸ்டாட்டிக் பார்ட் படிச்சுருப்பாங்க டைனமிக் பார்ட்டை வந்து படிச்சுருந்துருக்க மாட்டாங்க ஸோ ரொம்ப க்ளோஸாக ஆன்சர் பண்ணியிருப்பாங்க ஒரு சில இதில் மிஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இந் இதுக்கு தான் நம்ம திருப்பி திருப்பி சொல்கிறது வந்து ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின்ஸோட அனாலிசிஸ் ரெண்டு விதமாக நம்ம இதை வந்து பார்க்குறோம் ஒன்று டீ கோடிங் த சிலபஸ் இன்னொன்று டீ கோடிங் த கொஷின்ஸ் ஸோ இது ரெண்டையுமே அவங்க பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா சிலபஸை கவர் பண்ணிட்டா அது அதை வச்சு நான் எல்லா கொஷின் அட்டம் பண்ணிவிடுவேன்னா ஹண்ட்ரட் கொஷின்ஸில் அந்த ஜிஎஸில் ஒரு தேர்ட்டி கொஷின்ஸ் வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி இருக்கும் அவ்வளோதான் அதுக்கு மேலே இருக்கிறது தான் நம்மளுக்கு வரக்கூடிய சேலஞ்சஸ்ஸே ஒரு டுவெண்ட்டி டூ ஃபிஃப்டீன் கொஷின்ஸ் வந்து ஒரு அளவுக்கு இந்த எலிமினேஷன் டெக்னிக்கு லாஜிக் அது இதெல்லாம் வச்சு நம்ம வந்து கொண்டு வரலாம் அதெல்லாம் நம்ம எந்த அளவுக்கு வந்து ஸ்கில் ஆகி வரும் எயிட்டி டு எயிட்டி ஃபைவ் கொஷின்ஸ் தான் டோட்டலியே நம்ம அட்டம்ட் பண்ண போகிறோம் யார்கிட்டையுமே ஹண்ட்ரட் கொஷின்ஸ் அட்டன் பண்ணுங்கன்னு சொல்ல போகிறது இல்லை ஸோ அந்த எயிட்டி டு எயிட்டி ஃபைவ்ல என்னுடைய நெகட்டிவ்ஸை குறைச்சிட்டு பாசிட்டிவாக எழுதுகிற கொஷினை எப்படி நான் இம்ப்ரூவ் பண்ணுறது இந்த ஸ்கில்லில் தான் நம்ம வந்து இருக்கோம் ஒரு சில கொஷின்ஸ் கண்டிப்பாக தொடவே முடியாதபடி தான் இருக்கும் அந்த டென் டு ஃபிஃப்டீனில் நம்ம அதை விட்டுடுறோம் ஸோ தேர்ட்டிலேருந்து எப்படி அந்த ஃபிஃப்டி ஃபைவ் டு சிக்ஸ்டி பாசிட்டிவ் ஆக்குறது அப்படிங்கிறதுல தான் நம்மளுக்கு இருக்கக்கூடிய பெரிய சேலஞ்ச் இருக்கும் ஸோ இதில் நம்மளுடைய வீக்னஸ் என்ன அப்படிங்கிறத எடுத்து திருப்பி திருப்பி நம்ம வந்து அனலைஸ் பண்ணணும் சீசாட்டை வந்து வீக்காக இருக்கும்னா டெஃபினெட்லி புட்டிய ஹார்ட் அண்ட் சோல் இன்ட்டு வட் அண்ட் ஒர்க் ஃபார் இட் நிறைய ப்ராக்டிஸ் டெஸ்ட் வந்து எடுங்க மோஸ்ட்லி வந்து குவான்ஸ் அண்ட் ரீ ரீடிங் காம்ப்ரிஹென்ஷன் கிடையில தான் அவங்க வெயிட்டேஜை வந்து மாற்றி மாற்றி வச்சுட்டே வராங்க நம்மளுக்கு மேக்ஸ் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இல்லை அப்படின்னா இந்த ரீடிங் காம்ப்ரிஹென்ஷனுக்கு நிறைய எஃபர்ட்ஸ் போடணும் அதில் நம்ம நியூஸ் பேப்பர் படிக்கிறதுலேயே நம்மளுக்கு அதில் நிறைய விஷயங்கள் நம்மளால் எழுத முடியும் ஸோ அந்த பேராகிராஃபை படித்து அதில் ஆன்சர் எழுதுறதுக்கு இந்த எடிட்டோரியல் இதெல்லாம் படிச்சுட்டு வரும்போதே அதனுடைய ஸ்கில் ஆட்டோமேட்டிக்லி அங்கே டெவலப் ஆகும் ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி ஒரு வருஷத்தில் வந்து பட்ஜெட்லேருந்தே கூட கொஷின்ஸ் எல்லாம் கட் பண்ணி இது டேட்டா பேஸ்டாக கொடுத்து கூட அவங்க வந்து கேட்டிருந்தாங்க ஸோ இந்த இந்த ஸ்கில்ஸை கொஞ்சம் ஒரு செட்டு டெவலப் பண்ணி வச்சிட்டோம்னா சீசாட்டை பற்றி நம்ம ஒரி பண்ணாமல் ஜிஎஸில் நிறைய ஃபோக்கஸ் கொடுத்து நம்மளை இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கலாம் இது ப்ரிலிம்ஸ் லெவலுக்கு ஓகே மேம் இதில் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதை பற்றி சொன்னீங்க ஸோ ப்ரிலிம்ஸ்க்கு டெஸ்ட் சீரிஸ் எந்த அளவுக்கு இம்பார்ட்டன் மேம் சில பேர் வந்து டெய்லி டெஸ்ட் எடுக்கணும்னு நினைப்பாங்க சின்ன சின்ன போர்ஷன்ஸாக நான் கவர் பண்ணுறேன் என்னால் அட் அ டைம் வந்து பெரிய சிலபஸை கவர் பண்ணி முடியாது ஐ ஆம் டெல்லிங் ஃபார் பிகினர்ஸ் ஆஸ் வெல் அஸ் ஃபர் த வெட்ரன்ஸ் வெட்ரன்ஸ் வந்து எப்படின்னா ஒரு அட்டம்ட்டு கொடுத்துருந்துருப்பாங்க பட் சம் ஏரியாஸ் மிஸ்
இன்ஃபேக்ட் வந்து இன்டர்வியூ கொடுத்துட்டு வந்துடுறேன் நான் ஐ எம் வெயிட்டிங் ஃபார் த ரிசல்ட்ஸ் அப்படின்னா உங்களுக்கே தெரியும் சிவில் சர்வீஸோட ரிசல்ட்டுக்கும் ப்ரிலிமினரி எக்ஸாம் இருக்கும் பெரிய கேப்பே இருக்காது ஸோ இன்டர்வியூ முடிச்சுட்டு வந்தேன்னா அடுத்த நிமிஷம் நான் பண்ண வேண்டிய விஷயம் வந்து கரண்ட் அஃபேர்ஸ் அப்டேஷன் ஏன்னா சப்ஜெக்ட் எல்லாம் படிச்சிருப்பேன் மெயின்ஸ் எல்லாம் போயிருக்கேன் இன்டர்வியூ வரைக்கும் போயிருக்கேன் ஸோ எல்லாமே படிச்சிருப்பேன் ஆனால் அதுக்காக நான் நெக்ஸ்ட் வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணாமல் இருக்கணுமா அப்படின்னா நிச்சயமாக கிடையாது நானும் ப்ரிலிம்ஸ் டெஸ்டீரியஸ் வந்து எழுத ஆரம்பிச்சிடணும் அதுதான் ரைட் ஸ்ட்ராட்டஜி ஏன்னா நம்மளுக்கு அந்த கேப் கம்மியாக இருக்கிறதுனால இஃப் வி மிஸ் ஒன் ஸ்டேஜ் வி ஹாவ் டு வெயிட் ஃபார் ஒன் ஹோல் இயர் ஸோ அந்த த்ரெட்டு வந்து எப்பயுமே இருக்கணும் பர்சீவரன்ஸ் கண்டிப்பாக இருக்கணும் மல்டிபிள் அட்டம்ஸ் கொடுக்கறதுக்கு அட்லீஸ்ட் ஒரு ஏதோ ஒரு டிஃபைன் பண்ணியிருப்பீங்க டூ டு த்ரீ அட்டம்ஸ் நான் எழுதி பார்க்குறேன் அப்படின்னு உங்கள் ஃபேமிலி சுச்சுவேஷன் எல்லாத்தையும் வேஸ்ட் பண்ணி வச்சுருப்பீங்க பட் அதை வந்து எவ்ரி அட்டம்ட்டை இதுதான் என்னோடய ஃபைனல் அட்டம்ட்டுங்கிற மாதிரி ஃபுல்லஸ்ட்டாக கொடுக்கணும் பட் பர்சீவரன்ஸ் இருக்கணும் ஓகே மேம் நீங்கள் நல்லாவே கேட்டகரைஸ் பண்ணியிருந்தீங்க லார்ஜ் போர்ஷன்ஸை படித்து டெஸ்ட் எழுத ரெடியாக இருக்கிறவங்க குட்டி குட்டியாக படித்து எழுதணும் ரெடியாக இருக்கிறவங்க அண்ட் கரெக்டாக பேசுன்னு சொல்லிட்டு இந்த மூணையும் அட்ரஸ் பண்ணுறதுக்கு ஷங்கரில் வேணும் இனிஷியேட்டிவ்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க மேம் வீக்லி டெஸ்ட்டுக்கு பேர் வந்து ப்ரீ ஸ்ட்ராமிங்னு வச்சுருக்கோம் ஸோ அதுலேயும் நம்ம வந்து ஒரு ஃபார்ட்டி எயிட் டு ஃபிஃப்டி டெஸ்ட் எழுத வச்சுடுறோம் இன்க்ளூசிவ் ஆஃப் த சீசா டெஸ்ட் அதுக்கு ஒரு தனி டெஸ்ட் சீரீஸ் ரன் ஆகும் ஜிஎஸுக்கும் ரன் ஆகும் ஸோ எவ்ரி வீக் யூ வில் ரைட் ஒன் சப்ஜெக்ட் ஃபார் த ஜிஎஸ் அண்ட் ஒன் போர்ஷன் ஆஃப் த சீசாட் அதுக்கு டெஸ்ட் டிஸ்கஷன் இருக்கும் முடித்த உடனே இப்போ ரெண்டு மணி நேரம் டெஸ்ட் எழுதுகிறாங்கன்னா ஃபேக்கல்ட்டி வந்து ஒரு ஒரு கொஷனும் என்ன பண்ண மாதிரி ஆன்சர் பண்ணணும் எப்படி அப்ரோச் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணுவாங்க அதையும் ரெக்கார்டட் வீடியோஸாக பண்ணி நம்ம ஸ்டூடெண்ட் போர்ட்டலில் கொடுத்து யூ கேன் ரிப்பீட்டட்லி வாட்ச் இட் இது இல்லாமல் கீ கொடுக்குறோம் கீ வில் பி த ஆன்சர் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் ஸோ ஒரு ரிட்டன் டாக்குமெண்ட்டோ இல்லைனா சாஃப்ட் காப்பியோ உங்களுக்கு அப்லோட் பண்ணும்பொழுது அதனுடைய பேக்ரவுண்ட் இன்ஃபர்மேஷன்லேருந்து எல்லா டீட்டெயில்ஸும் வந்து வந்துடும் ஸோ இதெல்லாம் கம்பைன் பண்ணி பார்க்கும்போது அதுவே ஒரு லேர்னிங்காக இருக்கும் ஒரு எக்ஸாமே உங்களுக்கு ஒரு லேர்னிங் மாதிரி இருக்கும் எவ்ரி வீக்காக அது இல்லாமல் நம்ம வந்து வீக்லி கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ப்ரோக்ராமும் ஒன்று ரன் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் சக்ரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ சப்ஜெக்ட் வைஸ் கரண்ட் அஃபேர்ஸாக அது கொண்டு வரும் ஸோ தட் வில் ஆல்சோ ஹெல்ப் ஃபார் த டெஸ்ட் சீரீஸ் ப்ரீ ஃபிட்டுன்னு இப்போ ஜனவரி எண்டுலேருந்து நம்ம தொடங்க போகிறோம் அது தான் நான் சொன்ன அந்த டெய்லி டெஸ்ட் அதுலேயும் நம்ம ஒரு அறுபது நாள் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறோம் ஆன் த டெஸ்ட் சின்ன சின்ன போர்ஷன்ஸ் இதனுடைய ஒரே டிசைன் என்னென்னா இப்போ மார்னிங் செவன் டு எயிட் இந்த டெஸ்ட்டு வச்சுருக்கோன்னா செவன் டு எயிட்டில் மட்டும்தான் உங்களுக்கு அவைலபிளாக இருக்கும் ஆஃப்டர் எயிட் ஓ கிளாக் அது கொஷின் பேப்பர் வில் நாட் பி அவைலபிள் டு யூ அப்போ ஒரு டிசிப்ளின் வரும் ஒரு மூணு டெஸ்ட்டு இப்போ ப்ரீ ஸ்ட்ராமிங்னா வீக்லி டெஸ்ட்டு நீங்கள் எப்போனாலும் அப்பியர் ஆகலாம் அது அன்றைக்கி மிஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா ஆன்லைனில் போனாலும் உங்களுக்கு அந்த கொஷின் பேப்பர் அவைலபிளாக இருக்கும் ப்ரீ ஃபிட்டாக நாங்கள் அப்படி வைக்கிறது இல்லை எவ்ரி டே காலையில் எழுந்திரிச்ச உடனே யூ ஹாவ் டு டூ திஸ்னா யூ ஹாவ் டு டூ திஸ் ஸோ கம் இன் டு த டிசிப்ளின் சின்ன போர்ஷனை வச்சு அதையும் நான் போஸ்ட்போன் பண்ணி எழுதுகிறேன் அப்படின்னா தென் யூ வில் நெவர் ஃபினிஷ் த சிலபஸ் அதனால் அதுக்கப்புறம் நாங்கள் அந்த கொஷின் பேப்பர் வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட்டும் பண்ணுறதில்ல அது ஆன்லைனில் அவைலபிளாகவும் வைக்கிறது இல்லை இட்ஸ் அ டைம் பவுண்டு ப்ராசஸ் அப்போது கம்பல்ஷன் வந்து எவ்ரி டே சின்ன சின்னதாக நான் படிச்சுட்டு எழுதிட்டே வரும்பொழுது ஒன் ஃபைன் டே ஐ ஃபினிஷ் த சிலபஸ் என்ன வெரி வெரி குட் மேனர் அதை முடிச்சுட்டு ப்ரீ ஸ்ட்ராமிங் ப்ரீ ஃபிட்டு கம்பைன் பண்ணி மார்க் டெஸ்ட் நடத்துவோம் அந்த மார்க் டெஸ்ட் எப்படின்னா நம்ம ஆல் இண்டியா லெவலில் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன்ஸ் எடுத்து நம்மளுக்கு பிரான்ச்சஸ் எல்லா பக்கமும் இருக்கிறதுனால கிட்டத்தட்ட ஒரு ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் டு டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸோடு சேர்த்து எழுதி அதில் அவங்களுக்கு ஒரு ரேங்கிங் வந்து கொடுப்போம் ஃபுல் மார்க் டெஸ்ட் லைக் யூபிஎஸ்சி ஜிஎஸ்சி சிசாட் கம்ப்ளீட் சிலபஸோடு கொடுக்கும்போது சம்டைம்ஸ் நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம்னா இன்ஸ்டியூட்லேருந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸை நியர்பை காலேஜஸில் இடம் எடுத்துகிட்டு அங்கே போய் ரியல் டைம் என்வைரான்மெண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸும் கொடுப்போம் ஏன்னா அந்த டேபிள் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் பவர் இருக்கும் இருக்காது என்வைரான்மெண்ட் வில் பி வெரி டிஃப்ரெண்ட் ஸோ அந்த ரியல் டைம் எக்ஸ்பீரியன்ஸும் கொடுத்து அவங்கள ரெடி பண்ணிடுறோம் ஸோ தட் வில் பி த டெஸ்ட் சீரீஸ் ஓகே மேம் எல்லா ப்ராசஸ் பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டீங்க இதில் எனக்கு ரெண்டில் பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது நான் 
எல்லா பார்ட் ஆஃப் த கொஷனையும் சேர்த்து அட்ரஸ் பண்ணாதது ஒரு ப்ராப்ளம் ஸோ கண்டென்ட் வந்து என்னப்பாக வந்து இருக்காது சில பேருக்கு ஸ்ட்ரக்சர் பண்ணுறதுல வந்து தெரியாது ஒரு கன்க்ளூஷன் கொடுக்கறதுக்கு வந்து தெரியாது சஜஸ்ட் த மெஷர்ஸ்ன்னு சொல்லி சொன்னால் அதை பண்ண தெரியாது கொஷின்ஸ் இருபது கொஷினையும் எழுதி முடிக்க மாட்டாங்க சில பேர் இனிஷியலாக நிறைய டைம் எடுத்துப்பாங்க பின்னாடி கொஷின்ஸை வந்து கவர் பண்ண மாட்டாங்க ஸோ இந்த மாதிரி வெரைட்டி ஆஃப் மிஸ்டேக்ஸ் இருக்கிறதுனால தான் மெயின்ஸ் டெஸ்ட் சீரீஸுங்கிறதும் நம்ம ஆஃபர் பண்ணுறோம் எப்படின்னா ப்ரிலிம்ஸ் முடித்த உடனே வி டோன்ட் ஈவன் வெயிட் ஃபார் த ரிசல்ட்ஸ் டு கம் அவுட் இமீடியட்லி அந்த ஆன்சர் ரைட்டிங் ப்ராக்டிஸ்க்கு ஜிஎஸ்ஓட பேப்பர்ஸ்க்கும் சரி ஆப்ஷனலுக்கும் சரி எஸ்ஏக்கும் எல்லாத்துக்குமே ரைட்டிங் ப்ராக்டிஸ் கொடுக்கும்போது அந்த டெஸ்ட்டு ஹாஃப் போர்ஷன் டெஸ்ட்டு ஃபுல் போர்ஷன் டெஸ்ட்டுங்கிறது கொடுக்குறோம் ஸோ எழுதிட்டு நீங்கள் க ஃபீட்பேக்குக்கு அதாவது டெஸ்ட்டு இதுலேயுமே டிஸ்கஷன் இருக்கும் இப்போ பதினஞ்சு கொஷின் இருபது கொஷின் வச்சு நாங்கள் கொஷின் பேப்பர் கொடுக்குறோன்னா ஃபேக்கல்ட்டி வந்து ஒவ்வொரு கொஷனுக்கும் எப்படி நம்ம வந்து ஆன்சர் மோஸ்ட் அப்ராப்ரியேட் ஆன்சருன்னு தான் கொடுப்போம் இதில் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா மெயின்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ப்ரிலிம்ஸ் மாதிரி ஒரு டிஃபைன்ட் ஆன்சரை நம்மளால் கொடுக்க முடியாது உங்களுக்கு ஒரு பெர்ஸ்பெக்டிவ் இருக்கலாம் எனக்கு ஒரு பெர்ஸ்பெக்டிவ் இருக்கலாம் ஸோ இதனுடைய கைடன்ஸ் எப்படி இருக்கும்னா உங்களுக்கு எது மோஸ்ட் அப்ராப்ரியேட் ஆன்சராக தோணுதோ அதை நீங்கள் சப்ஸ்டான்ஷியேட் பண்ணி எழுதுங்க ஏன்னா இப்போ ஒரு பத்து பேர் உட்கார வச்சு ஒரு ஆன்சர் சொல்லி கொடுக்குறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் எல்லோரும் ஒரே டைப் ஆஃப் ஆன்சரை வந்து எழுதும்போது ஆன்சர் இவாலுவேஷனில் அந்த எவாலுவேட்டரனுடைய ஃபீட்பேக் எப்படி இருக்கும் தி ஆல் பிலாங் டு த சேம் ஸ்கூல் ஆஃப் தாட் இல்லைனா தி ஆல் திங்க் அலைக் அந்த மாதிரி இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இல்லை எவ்ரி இண்டிவிஜுவல் எவ்ரி ஹியூமன் இஸ் யூனிக் அப்போ உங்களுடைய இண்டிவிஜுவாலிட்டி கண்டிப்பாக அதில் வரணுங்கிறத நாங்கள் எதிர்பார்ப்போம் அதனால் ப்ரிலிம்ஸ்க்கு ஒரு கீ கொடுக்குற மாதிரி மெயின் ஸ்டெஸ் சீரீஸ்க்கும் ஒரு கீ ஒரு ஆன்சர் கீங்கிறது கொடுத்தாலும் சொல்கிறது என்னென்னா இட் இஸ் ஒன்லி இண்டிகேட்டிவ் இன் நேச்சர் திஸ் மே நாட் பி த மோஸ்ட் அப்ராப்ரியேட் யூ மே ஹாவ் அன் ஒப்பீனியன் அந்த மாதிரி எழுதுகிறவங்கள வந்து நாங்கள் ரொம்ப என்கரேஜ் பண்ணுறோம் வி ரியலி வாண்ட் த ஒரிஜினாலிட்டி from இதனால தான் நம்ம என்ன சொல்றோம்னா டாப்பர்ஸோட ஆன்சர் ஷீட்ஸ் நீங்க பாருங்க பட் அதுதான் இருக்கணும்ங்கிறது வந்து இட் இஸ் நாட் நெசசரி அப்படிங்கறத நம்ம திருப்பி திருப்பி சொல்றோம் இப்போ ஆஸ்பிரண்ட் வந்து பிரிலிம்ஸ் கொடுத்துட்டாரு அவரால பிரிலிம்ஸ் கிளியர் பண்ண முடியல இமிடியேட்டா அவர் என்ன பண்ணணும் இமீடியட்டாக அவர் வந்து மெயின்ஸ் டெஸ்ட் சீரீஸில் ஜாயின் பண்ணி எழுத ஆரம்பிச்சிடணும் ப்ரிலிம்ஸ் வரல அப்படிங்கிறதுனால வந்து திரும்ப நான் இப்போ உடனே ப்ரிலிம்ஸ்க்கு ஆ படிக்க ஆரம்பிக்கிறேன் அப்படின்னா மோட்டிவேஷன் வந்து கொஞ்சம் ஆக்சுவலி கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் அந்த டைமில் ஏன்னா எக்ஸாம் ரொம்ப டிஸ்டண்ட்டாக தெரியும் அடுத்த வருஷம் மேக்கு நான் இப்போத்துலேருந்து படித்து என்ன பண்ணுறது இப்போ தான் படித்து முடித்தேன் இருபது நாளைக்கு முன்னாடி தான் எழுதினேன் என்ன பண்ணுறது அப்படிங்கிறது க்ளூலெஸ்ஸாக இருக்கும் ஸோ அப்போ வந்து அந்த ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் எல்லாம் அந்த மெயின்ஸ் எக்ஸாம் எழுதுறதுக்கு போவாங்க கிளியர் பண்ணவங்கலாம் அதே ஸ்பீடில் ஓடிடணும் அந்த த்ரீ மந்த்ஸ் அவங்க எழுதுகிற அதே டெஸ்ட் சீரீஸ் நம்ம வந்து எழுதும் போது என்ன ஆகுதுன்னா ஒன்று வி ஆர் ஆல்சோ லேர்னிங் த ரைட்டிங் ஸ்கில்ஸ் செகண்ட்லி வில் ரிமைன் ஹைலி அப்டேட்டட் வித் த கரண்ட் அஃபேர்ஸ் தேர்ட்லி வி ஷுட் நாட் கோ அவே ஃப்ரம் த ரன்னிங் ட்ராக் கூட்டத்தோடு கூட்டமாக போயிடணுங்கிற அந்த ஃபீலிங்கை வந்து நம்ம விடவே கூடாது இந்த வருஷம் நான் மெயின்ஸ் எழுதலைன்னா என்ன கண்டிப்பாக இந்த எக்ஸசைஸ் வந்து எனக்கு அடுத்த வருஷம் மெயின்ஸ்க்கு ஹெல்ப் ஆகும் அப்படிங்கிறத மனசில் வச்சுட்டு ஒரு லாங் டேர்ம் ப்ரிப்ரேஷனுக்கு நம்ம நான் நம்மளே ரெடி பண்ணிக்கணும் ஸோ அந்த த்ரீ மந்த்ஸ் செப்டம்பர் வரைக்கும் நம்மளுக்கு மெயின்ஸில் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிவிட்டு இமீடியட்லி ரீ ஓரியன்ட்டு டுவர்ட்ஸ் த ப்ரிலிம்ஸ் ஸோ அந்த ப்ரிப்ரேஷன் டைம்லேயே நம்ம என்ன மிஸ்டேக்ஸ் பண்ணதுனால நம்ம ப்ரிலிம்ஸை வந்து மிஸ் பண்ணினோங்கிறத தெரிஞ்சிட்டு வந்திருப்போம் ஸோ அது மேலே ஒர்க் பண்ண ஆரம்பித்து சப்ஜெக்ட்ஸை ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணுறது ஆன்சர் ரைட்டிங் எபிலிட்டியை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறது ப்ராக்டிஸ் டெஸ்ட் எடுக்க ஆரம்பிக்கிறதுங்கிறது எல்லாமே நீங்கள் அக்டோபர்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் ஸோ அக்டோபர்லேருந்து அப்படியே நம்ம மார்ச் ஏப்ரல் வரைக்கும் வந்துடுது ஸோ அந்த மெயின்ஸை முடிச்சுட்டு திரும்ப ப்ரிலிம்ஸ்க்கு வரும்போது யூ வில் ஃபீல் அ ஃப்ரெஷ் அண்ட் யூ வில் லேர்ன் அ லாட் ஓகே மேம் அடுத்ததாக என்ன கொஸ்டின் இருக்குன்னா ஒரு ஆஸ்பரண்ட்டுக்கு பிளான் பி என்னவா இருக்கும் பிளான் பி முதல்ல ஒன்று வச்சுக்கணும்னு சொல்லுவீங்களா இருந்தால் என்னவா இருக்கலாம் கண்டிப்பாக பிளான் பிங்கிறது வந்து இருக்கணும் என்னோடய எல்லா அட்டம்ஸும் எக்ஸாஸ்ட் ஆகிடுச்சு எனக்கு நெக்ஸ்ட்டு நான் வந்து என்ன பண்ணுறது சங்கரோட இந்த அகாடமியே வந்து பிளான் பி தானே ஸோ அவரால் சக்சீட் ஆக முடியாததுனால அவர் இதை வந்து எடுத
தமிழ்நாடு ஸ்டேட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம டிஎன்பிஎஸ்சி எக்ஸாம்ஸை எழுதலாம் ஆனால் கொஞ்சம் நம்ம தமிழ்நாடு ஸ்டேட்டுனுடைய ஹிஸ்ட்ரி இதனுடைய ஸ்பெசிஃபிக் ஜியாகிரஃபி இங்கே இருக்கக்கூடிய அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் இஷ்யூஸ் இதெல்லாத்தையும் கொஞ்சம் ஃபோக்கஸ் பண்ணி படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் எழுதும்போது நிறைய யூபிஎஸ்சி ஆஸ்பிரன்ஸ் டிஎன்பிஎஸ்சியை ரொம்ப ஈஸியாக கிளியர் பண்ணுறதா நாங்கள் வருஷா வருஷம் பார்க்குறோம் அதே மாதிரி இந்த ஆர்பிஐலேருந்து வரக்கூடிய எக்ஸாமினேஷன்ஸ் கிரேட் பி லெவல் அந்த ஆஃபீஸர்ஸ்து நான் எழுதலாம் எஸ்எஸ்சி அண்ட் தென் பேங்கிங் இதெல்லாமும் நம்ம வந்து ட்ரை பண்ணலாம் ஸோ தீஸ் ஆர் தி அதர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் விச் யூ கேன் ட்ரை ஓகே மேம் நீங்கள் சொன்னதில் ஒரு சில விஷயம் நானே பர்சனலாக அப்சர்வ் பண்ணியிருக்கேன் என் தெரிஞ்ச சர்க்கிள்லேயுமே குரூப் ஒன் கிளியர் பண்ண எல்லாரும் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்க்ளூசிவாக டிஎன்பிசி ப்ரிப்பேர் பண்ண ஆஸ்பிரன்ஸ் ஆகல யூபிஎஸ்சி ஆஸ்பிரன்ஸ் தான் குரூப் ஒன் அதிகமாக இப்போ ரீசெண்டாக கிளியர் பண்ணிட்டு இருக்காங்க சிமிலர்லி என் சர்க்கிள் கிரேட் பியுமே கிளியர் பண்ணுறவங்க நிறைய ஃபுல் ஃபெஜராக பேங்கிங் ஆஸ்பிரன்ஸ் கிளியர் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க யூபிஎஸ் ஆஸ்பிரன்ஸ் தான் கிளியர் பண்ணுறாங்க இந்த ட்ரெண்ட் பார்த்து ட்ரெண்டை நம்மளால் நோட்டீஸ் பண்ண முடியுதுன்னா நீங்களும் அதெல்லாம் ரெக்கமெண்ட் பண்ணியிருக்கீங்க அப்பார்ட் ஃப்ரம் திஸ் நீங்கள் இதுக்கு முன்னாடி சொன்ன ஒரு பாயிண்ட் தான் வாட் இஸ் த ரைட் டைம் டு குவிட் யூபிஎஸ்சி ஃபீல் பண்ணுறீங்க இட் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் த சப்போர்ட் சிஸ்டம் சார் நீ உங்கள் ஃபேமிலி சப்போர்ட் உங்களுக்கு நல்லா இருக்குது பேரண்ட்ஸ் கொஞ்சம் ஃபினான்ஷியலி வெல் ஆஃபாக இருக்காங்க நீங்களே ஏர்ன் பண்ணிவிட்டு லீவ் பண்ணணுன்ற சுச்சுவேஷன் இல்லை இல்லைன்னா மேரேஜுக்கு ரொம்ப ஃபோர்ஸ் பண்ணலை கேர்ள் சில்ட்ரன்னா அந்த ஒரு ஒரி வந்து இருக்கும் ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் இயர்ஸ் உன்னுடைய ட்ரீம் அச்சீவ் பண்ண நாங்கள் டைம் தரோம் இப்படின்னெல்லாம் சொல்லி ஃபேமிலியிலேருந்து சப்போர்ட் பண்ணும்போது இதை வந்து டெஃபினெட்லி நம்ம பர்சீவரன்ஸுக்கு கொண்டு போகலாம் நம்மளுடைய ட்ரீ நம்மள்ட்ட ஏழு அட்டம்ட்டு முடித்து ஏழு அட்டம்ப்ட்லேயும் ப்ரிலிம்ஸ் கிளியர் ஆகாமல் எட்டாவது அட்டம்ப்டில் ஐஏஎஸ் ஆனவங்களும் இருக்காங்க ஸோ இதுக்கு நம்மளுக்கு வேணுங்கிறது அந்த ஃபைனல் கோல் தான் அது எப்போ அச்சீவ் பண்ணினாலும் அந்த அச்சீவ்மெண்ட் வந்து ஒரு பெரிய விஷயமாக தான் அது ஜெனரேஷன்ஸையே மாற்றக்கூடிய ஒரு அச்சீவ்மெண்ட்டாக தான் நம்ம இதை வந்து பார்க்குறோம் ஸோ அதுக்கு நம்ம வந்து குவிட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா எய்தர் நம்மளுக்கு சப்போர்ட் சிஸ்டம் இல்லாததுனாலேயோ ஃபினான்ஷியல் ப்ரெஷர்னாலேயோ நம்ம வந்து பண்ணலாம் பட் அதர்வைஸ் ஐ வுட் ஆல்வேஸ் சஜஸ்ட் இஃப் யூ ஹேவ் அ கோல் chase it idu da na vandu solla virupapadren okay ma'am super ah soltinga and in the section la final question idu ella guest kitta inga epo ungakitta kandipa kete aganum how to balance relationship and preparation idu kekkuradhukku ungala vida perfect ah naal kedaiyadhu feel pandra solunga ma'am you should just live with your uh, preparation ivlo da and that is a only word what i can say ஏன்னா வந்து இந்த சிவில் சர்வீசஸ் ப்ரிப்ரேஷனில் இருந்தபோது காம்படீட்டர்ஸாக ஃப்ரெண்ட்ஸாக இது மாதிரி தான் அந்த இடத்துல ஃபீல் பண்ணணுமே தவிர அதை அதுக்கு பியாண்டான ஒரு விஷயமே இல்லை படிக்கிறோம் அப்படின்னா அது படிக்கிறது மட்டும் இல்லை அதை ரியலைஸ் பண்ணி அதை செரிஷ் பண்ணி அந்த புரிதலில் எனக்கு ஒன்று புரிஞ்சதும் உனக்கு ஒன்று புரிஞ்சுதான் பேசிக்கிறதுலையே வந்து அந்த ஸ்டடீஸ் வந்து நல்லபடியாக டெவலப் ஆகி வடும் தான் நான் நினைக்கிறேன் என்னை தவிர தனியாக ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்புங்கிறத நர்ச்சர் பண்ணணுங்கிற அவசியமே இல்லை அதுதான் அந்த படிப்பு தான் வாழ்க்கை அப்படின்னு ஆயிடும்போது அதுதான் எவ்ரி திங் தர் இஸ் நோ லைஃப் பியாண்ட் தட் அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ஃபேமிலி அப்படின்னு எல்லாம் வரும்போது இட் இஸ் த நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் அந்த நெக்ஸ்ட் லெவல் அந்த லெவலுக்கு போகாத வரைக்கும் ஒரு பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பை மெயின்டைன் பண்ணி பெஸ்ட் எஃபர்ட்ஸை கொடுத்து ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் மோட்டிவேட் பண்ணிவிட்டு ஷியர் அப் பண்ணிவிட்டு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுத்துட்டு டிஸ்கஷன் கொடுத்துட்டு லைஃப்பை லீட் பண்ணுறது தான் ஒரு நல்ல மெத்தடாக இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் ரொம்ப ப்ராக்டிக்கலான ஒரு ஆன்சர் நினைக்கிறேன் மேம் ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட்டு பேரண்ட்ஸுக்கு பேரண்ட்ஸ் கிட்டே நீங்கள் கன்வே பண்ணணும் நினைக்கிற ஒரு ரெண்டு விஷயங்கள் பேசிடலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு பேரண்ட்ஸ் எப்படி சப்போர்ட்டிவாக இருக்கலாம் ஒரு ஆஸ்பிரண்ட்டுக்கு பேரண்ட்ஸ் வந்து ப்ரெஷர் கொடுக்காம இருந்தாலே அது ஒரு பெரிய சப்போர்ட்டு தான் நான் நினைக்கிறேன் என்ன அதாவது ஒன்று அவங்களுக்கு கொஞ்சம் ஃப்ரீடம் கொடுக்கணும் ஏன்னா அவங்க அவங்களுடைய ஸ்டடீஸோடு செட்டில் டவுன் ஆகி அந்த ப்ரிப்ரேஷனுக்கு இன்வால்வ் ஆகி அவங்களுடைய மிஸ்டேக்ஸை ரியலைஸ் பண்ணி நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு போகிறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் கொடுக்கணும் ஏன்னா ஒரு அட்டம்ப்ட் வரல ரெண்டு அட்டம்ப்ட் வரலனாலே யூ நாட் ஃபிட் ஃபார் திஸ் இதெல்லாம் சொல்லவே கூடாது யூ நெவர் நோ வென் தே வில் கெட் fit for it and you never know what the exam has a ch- as a challenge for the student appa yarime in the examination base panni judgment e pannave koodadu oru thungalukku oru skill irukum and attempt kudukkaradha encourage pannanu and effort ku kooda
இப்போ ஆஸ்பிரன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் ஒரு கொஸ்டின் கேட்கறதுக்கு மிஸ் பண்ணிவிட்டேன் அதை இப்போ கேட்டுறேன் இப்போது அட்டம்ஸ் கண்டினியூஸாக கொடுத்துட்ருக்கேன் அப்படிங்கிறப்ப வந்து மென்டலி நமக்குள்ளேயே ஒரு ஃபீல் வர ஆரம்பிச்சிடும் நம்ம அதே பாயிண்ட்டில் லேக் ஆகிட்டுருக்கோம் ஒரே பாயிண்ட்டில் ஸ்டாக்னேட் ஆகிட்டோம் இப்போ கூட டிகிரி முடிச்ச ஒரு ஃப்ரெண்ட் வந்து ஐடியில் ஜாயின் பண்ணியிருப்பார் ஒரு மூணு அட்டம்ட் நம்ம கொடுத்துருப்போம் அதே பாயிண்ட்டில் நிற்கிறோன்ற ஃபீல் இருக்கும் வேலஸ் அவங்க பேஸ்கேல் கேட்குறப்ப அது எங்கேயோ இருக்கும் நம்ம ஸ்டாக்னேட் ஐட்டமோன்ற ஒரு ஃபீல் வரும் ஒரு பயம் வரும் அதை எப்படி ஒரு ஆஸ்பிரன் கோப்போ பண்ணுறது ஸ்டாக்னேட் ஆயிட்டோம் அப்படின்னு நீங்கள் ஃபீல் பண்ணுறது வந்து ஒரு கிராஸ் பண்ணுறது அதுதான் சொல்கிறேன் அந்த ஒரு பொசிஷன் நம்மளுக்கு இல்லை அந்த ஏர்னிங் நம்மளுக்கு இல்லை அப்படிங்கிறது வந்து அந்த மொமெண்டில் வந்து நடக்கிற விஷயம் அந்த பொசிஷனும் அந்த அமௌண்ட்டும் உங்களுக்கு வேணுமா அப்படின்னு நீங்களே உங்களை கேட்டுக்கோங்க இதுக்கு தானா நான் இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டேன் அப்படிங்கிறத நினச்சி பாருங்கள் ஒரு நிமிஷம் நீங்களே அந்த பர்சனாக மாறி கூட பார்க்கலாம் அந்த ஐடி ஜாபில் நான் போய் உட்காந்துட்டு எனக்கு இந்த ஒரு சேலரி கொடுத்துடுறான் எனக்கு இதில் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிடுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா உங்கள் இன்னொரு ஹார்ட் வில் கிவ் யூ அன் ஆன்சர் அது வந்து எஸ்ன்னா நீங்கள் தயவு செஞ்சு அந்த ஜாபில் போய் ஜாயின் பண்ணிவிடுங்க அப்படி இல்லைன்னா சேஸ் யுவர் ட்ரீம் ஏன்னா எந்த இந்த நிறைய பேர் வந்து நம்ம வந்து ஐடி செக்டார்லேருந்து கூட பார்க்குறோம் அந்த ஜாபில் ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட்டே இல்லை ஒரு பவரே இல்லை எனக்கு டெசிஷன் மேக்கிங் உடைய நெசசிட்டியே இல்லாமல் ஒரு ருட்டீனாக இருக்குது இப்படி தான் வந்து குவிட் பண்ணிவிட்டு வந்து நம்மள்ட்ட இது கம்மி சேலரியாக இருந்தாலும் கம்பேர்ட் டு த வாட் தே வேர் ஏர்னிங்னாலும் தே ஃபைண்ட் ஹாப்பினஸ் இன் திஸ் அப்படின்னா திஸ் ஷுட் ரியலி பி யுவர் பேஷன் இது வந்து யாருமே உங்கள் மேலே இம்போஸ் பண்ணலை நீ சிவில் சர்வீஸ்க்கு படின்னு சொல்லி கொண்டு வந்து விட்டவங்கெல்லாம் படித்த சக்ஸஸ் ஆனது கிடையாது எப்போ அந்த எக்ஸாமை ரியலைஸ் பண்ணி அதில் ஒரு மெச்சூரிட்டி உங்களுக்கு வருதோ ஆட்டோமேட்டிக்லி யூ வில் கிளியர் இட் அதுதான் அதனுடைய ஆன்சரே தவிர உங்கள் எவ்ரி பர்சன் இஸ் யூனிக் நீங்கள் போய் யாரோடையும் கம்பேர் பண்ணிக்கிட்டு நான் லெஃப்ட் அவுட்டாக இருக்கேன் அப்படின்னு நினைக்க தேவையில்லை இது ஏன் நம்ம ஐடி வரைக்கும் யோசிக்கணும் நம்ம ரூம்மேட்டே வந்து நம்மளுக்கு பின்னாடி ப்ரிப்பரேஷன் ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க திடீர்னு வாங்கிட்டு சர்வீஸ் வாங்கிட்டு ஐஏஎஸ்ஸாக வெளியில் போயிருப்பார் நம்ம அதே ரூம்லேயே வந்து ரெண்டு வருஷம் மூணு வருஷம் இருந்திருப்போம் அப்போ அவருடைய லெவல் ஆஃப் மோட்டிவேஷன் எப்படி இருக்கும்னு யோசிச்சிங்கன்னா இட் பி வெரி லெஸ் பட் ஆல் யூ ஹாவ் டு டெல் டு யுவர் செல்ஃப் இஸ் மை ஜேர்னி இஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் சம்படி எல்சஸ் ஜேர்னி இன்னொரு பர்சன் எப்படி இந்த சுச்சுவேஷனுக்கு வந்தாங்கன்றது வந்து வேறு விதம் ஸோ எனக்கு சம்டைம்ஸ் இட் மே டேக் மோர் டைம் டு டூ வாட் ஐ ஹாவ் டு டூ பட் ஐ வாண்ட் டு டூ வாட் ஐ ஹாவ் டு டூங்கிறத மட்டும் மனசில் வச்சு படித்தாலே போதும் இது எல்லா இன்ஹிபிஷன்ஸும் நம்மளை விட்டு போயிடும் ஓகே மேம் அடுத்ததான் நம்ம சங்கர் ஏஎஸ் அகாடமியை பற்றி ஒரு சில கொஷின்ஸ் கேட்கலாம் இப்போ நான் ஒரு ஆஸ்பரண்ட்டாக ஒரு ஃப்ரெஷ்ஷராக கேட்குறேன் நிறைய இன்ஷூட்ஸ் இருக்குது நான் ஏன் சங்கர் ஏஎஸ் அகாடமியில் ஜாயின் பண்ணுவோம் ஏன்னா இங்கே இருக்கிற ஃபேக்கல்ட்டிஸ் எல்லாருமே இந்த எக்ஸாமினேஷனுக்கு கம்ப்ளீட் ஓரியன்டேஷனை தான் உள்ளே வந்து டீச் பண்ணுறாங்க எல்லாருமே இந்த எக்ஸாம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க சக்ஸஸ் ஆக முடியாமல் போயிருக்கலாம் அட்டம்ஸ் முடிஞ்சு போயிருக்கலாம் இல்லை ஃபிட் பண்ணிவிட்டு வந்திருக்கலாம் மினி ரீசன்ஸ்னால் அவங்க இந்த டீச்சிங் எதுக்கு டீச்சிங்கில் பேஷனேட்டாக இருந்தும் வந்திருக்கலாம் பட் எல்லாருக்குமே இதில் ஒரு நல்ல எக்ஸ்போஷர் இருந்து வரதுனால அந்த எக்ஸாமுக்கு என்ன தேவைங்கிறத ரியலைஸ் பண்ணி எங்களால் டீச் பண்ண முடியும் இதுதான் இதனுடைய மேஜர் சக்ஸஸ்க்கான ரீசன்னே சொல்ல முடியும் நம்ம என்ன இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் கொடுத்தாலும் என்ன தான் புக்ஸு கொடுத்தாலும் டைம்லியாக எல்லாம் நடத்தினாலும் ஹைஃபை டெக்னாலஜி வச்சுருந்தாலும் ஒரு டீச்சிங் இன்ஸ்டியூஷனுக்கு ரொம்ப முக்கியமானது உயிர் மாதிரி இருக்கிற விஷயம் ஃபேக்கல்ட்டிஸ் அந்த ஃபேக்கல்ட்டிஸ் எங்கள் கிட்ட பெஸ்ட்டாக இருக்கிறதுனால மட்டும்தான் இருபதாவது வருஷம் நாங்கள் அடியெடுத்து வச்சதுக்கப்புறமும் இன்றைக்கும் நாங்கள் சர்வைவ் ஆகி போயிட்டுருக்கோம் ஸோ தட் இஸ் த மெயின் யூஎஸ்பி விச் ஐ திங்க் நாலேஜ் ஷேரிங்கு அப்டேட்டிங் த நாலேஜ் அண்ட் ஷேரிங் ஏன்னா பிளாட்ஃபார்மில் போய் ஒரு ஃபேக்கல்ட்டி நிற்கிறார் அப்படின்னா அந்த ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு ஸ்டாட்டிக் பார்ட்டு மட்டும் கிடையாது வி ஹாவ் டு பி வெரி வெரி டைனமிக் எவால்விங் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் த கொஷின்ஸ் முதல்ல நாங்கள் புரிஞ்சுட்டா தான் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு சொல்லி கொடுக்க முடியும் ஸோ இட் இஸ் அ டீச்சிங் அண்ட் லேர்னிங் கண்டினியூஸ் ப்ராசஸ் ஹேப்பனிங் தேர் அண்ட் ஐ திங்க் த ஃபேக்கல்ட்டிஸ் ஆர் த பெஸ்ட் பார்ட் இன் திஸ் அஃப்கோர்ஸ் நான் நிறைய விஷயங்கள் மற்றதை சொல்ல முடியும் எங்கள்கிட்ட நல்ல டெக்னாலஜி இருக்குது நல்ல இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் வச்சுருக்கோம் ஏசி கிளாஸ்
பெங்களூரில் நம்மளுக்கு கவர்மெண்ட்லேருந்து ஸ்காலர்ஷிப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தராங்க எஸ்டபிள்யூடி சோஷியல் வெல்ஃபேர் டிபார்ட்மெண்ட்லேருந்து வந்து கொடுக்குறாங்க சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்லேருந்தும் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் சோஷியல் ஜஸ்டிஸ்லேருந்து எங்களுக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸை செலக்ட் பண்ணி வந்து கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க அவங்க ஸ்பான்சர் பண்ணிவிடுவாங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு நம்ம கிளாஸஸ் வந்து நடத்திடுவோம் கேரளாலேயும் நம்மளுக்கு வந்து எஸ்டி டிபார்ட்மெண்ட்லேருந்து இப்போ வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸை நம்மள்கிட்ட ஸ்டடீஸ்க்கு வந்து அனுப்பிச்சிருக்காங்க டெல்லியிலையும் நம்மளுக்கு கேரளாலேருந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து செலக்ட் பண்ணி வந்து அனுப்பிச்சிருக்காங்க இந்த வருஷம் தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டோடையும் சேர்ந்து நாங்கள் அந்த எஸ்டிஐ ஸ்டேட் ட்ரைனிங் இன்ஸ்டியூட்டில் வந்து மெயின்ஸ் டெஸ்ட் சீரீஸை வந்து கண்டக்ட் பண்ணினோம் ஆல் ஃபோர் ஜிஎஸ் பேப்பர்ஸ் எஸ்ஏ பேப்பர் சம் ஆஃப் தி ஆப்ஷனல் பேப்பர்ஸ்க்கு நம்ம தான் வந்து எக்ஸாம் கண்டக்ட் பண்ணி திருத்தி கொடுத்து கைடன்ஸ் கொடுத்துருந்துருக்கோம் ஸோ இந்த மாதிரி அசோசியேஷன்ஸ் வித் தி கவர்மெண்ட்டோடு நாங்கள் போகும்பொழுது டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் சோஷியல் வெல்ஃபேர் டிபார்ட்மெண்ட்ஸோடு போகும்போது நிறைய அந்த எக்கனாமிக்கலி பேக்வேர்ட் பட் மெரிட்டோரியஸ்லி வெரி குட் ஸ்டூடெண்ட்ஸாக இருக்கிறவங்களாம் நம்மளால் முன்னுக்கு கொண்டு வர முடியுது இதே மாதிரி கல்கட்டாவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஸ்டேட் ட்ரைனிங் அகாடமி அங்கேயும் இருக்குது அவங்க ஸ்பான்சர் பண்ணி ஹண்ட்ரட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபார் த பாஸ்ட் த்ரீ இயர்ஸ் நம்ம வந்து கிளாஸஸ் நடத்திட்டுருக்கோம் மேகாலயாவில் நம்மளோட ஸ்டூடெண்ட் வந்து ராம்குமார் ஐஏஎஸ் அப்படிங்கிறவர் வந்து அவரோட டிஸ்ட்ரிக்டை சப்போர்ட் பண்ணி நம்மளுக்கு வந்து அந்த டீச்சிங்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்துருக்காங்க அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஒரு ஹண்ட்ரட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு நம்ம வந்து பாஸ்ட் த்ரீ இயர்ஸாக வந்து கிளாஸஸ் வந்து நடத்திட்டுருக்கோம் ஸோ வி எக்ஸ்டெண்ட் அவர் ஹெல்ப் டு ஆல் பாசிபிள் லெவல்ஸ் வித் டிஃப்ரெண்ட் கவர்மெண்ட்ஸ் அந்த எக்ஸிஸ்டிங் செட்டப் டு டூ வட் சிகரம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ட்ரஸ்ட்லேருந்து நம்மளுக்கு வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸை ரெக்கமெண்ட் பண்ணி அனுப்புகிறாங்க அவங்களையும் வந்து என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷனில் வச்சு நல்லா படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸை பட் எக்கனாமிக்கலி பேக்வேர்டாக இருக்கிறவங்கள செலக்ட் பண்ணி நம்ம வந்து கிளாஸஸ் கொடுத்துட்ருக்கோம் ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் த திங்ஸ் அப்பார்ட் ஃப்ரம் திஸ் ஆன்லைன்லேயும் நம்ம கிளாஸஸ் வந்து நடத்துகிறோம் எங்களுக்கு என்ஆர்ஐலேயும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க யூஎஸ்லேருந்து யூகேலேருந்து ஃப்ரான்ஸ்லேருந்து எல்லா இடத்துலேருந்தும் நம்மளுக்கு வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸு வருஷ வருஷம் அட்லீஸ்ட் ஒரு ட்வெண்ட்டி டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆன்லைனில் வந்து நம்மள்கிட்ட வந்து படிக்கிறாங்க ஓகே மேம் அதாவது ஒரு ப்ரிலிம்ஸில் ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருந்தாங்க கொஹிமாட்டு கோட்டையம் வந்து எத்தனை ஸ்டேட்ஸ் வழியாக மினிமலாக கவர் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு ஸோ நீங்களும் அதே மாதிரி நார்த் ஈஸ்ட்லேருந்து கேரளா வரைக்கும் எப்படி கவர்மெண்ட்டோட அசோசியேட் ஆகி ஒர்க் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டீங்க அண்ட் நிறைய பேருக்கு இது ஒரு ஐ ஓப்பனாகவே இருந்திருக்கும் லைக் எனக்கு எக்கனாமிக்கலாக ஒரு கன்சென்ட் இருக்குது பட் ஸ்டில் நான் யூபிஎஸ்சி ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் சிவில் சர்வீஸ் ப்ரோசியூ பண்ணணும் அப்படின்னா சங்கரில் பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன ஆப்ஷன் ஐ மீன் சாரி என்னென்ன ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்கள் தெளிவாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணீங்க அப்பார்ட் வந்து சில அகாடமிக்கில் என்ன இனிஷியேட்டிவ்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்கன்ற மாதிரி கேட்குறாங்க அகாடமிக்லி இனிஷியேட்டிவ்ஸ் அப்படின்னு சொன்னால் எவ்ரி டைம் அந்த டெஸ்ட் சீரீஸோடு சேர்ந்து மென்டார்ஷிப்புங்கிறத ஆஃபர் பண்ணுறோம் இப்போ மென்டார்ஷிப்னால் யூஸ்வலி என்னென்னு நினைப்போம்னா ப்ரோக்ராமோடு தான் நம்ம கொடுக்குறோம் அப்படிங்கிறத இது இல்லாமல் ப்ரிலிம்ஸ் டெஸ்ட் சீரீஸ்க்கும் ஆஃபர் பண்ணுறோம் மெயின்ஸ் டெஸ்ட் சீரீஸ்க்கும் வந்து ஆஃபர் பண்ணுறோம் இந்த சிவிலைசேஷன் அந்த தேர்ட் ஸ்டேஜ் போகிறோம் இல்லையா நம்ம அந்த இன்டர்வியூ ப்ரிப்பரேஷன் ஸ்டேஜ் இட் இஸ் அ கம்ப்ளீட்லி ஃப்ரீ இனிஷியேட்டிவ் அதுலேயும் நம்ம வந்து அந்த எக்ஸ்பர்ட் கைடன்ஸு பர்சனல் கைடன்ஸு மென்டார்ஷிப் கைடன்ஸு எல்லாமே நம்ம வந்து கொடுத்துட்ருக்கோம் ஓகே மேம் அண்ட் தென் வந்து காமனாக ஆஸ்பிரண்ட்ஸ் கேட்குற ஒரு ரெண்டு கொஸ்டின் மேம் கேட்டோம்னா மேபி இது கொஞ்சம் நெகட்டிவ் டோனில் கூட இருக்கலாம் இது காமனாக எல்லா ஆஸ்பிரண்ட்ஸ்க்கும் இருக்கிற கொஸ்டினாக இருக்குது ஃபஸ்ட்டு என்ன கொஸ்டின் கேட்குறாங்கன்னா ஒரு பேட்ஸில் இரநூறு பேர் இருக்காங்க இதில் எனக்கு எப்படி இண்டிவிஜுவல் அட்டென்ஷன் கிடைக்கும்ன்ற மாதிரி கேட்குறாங்க அதுக்கு உங்கள் ஆன்சர் என்ன மேம் பேச்சில் இரநூறு பேர் இருக்காங்க அப்படின்றதுனால அட்டென்ஷன் இல்லைங்கிறது கிடையாது ஏன்னா சப்சிக்வெண்ட் கிளாஸஸ்க்கு வந்து போகும்பொழுது அந்த பேட்சோட நாங்களும் ட்ராவல் பண்ணுறோம் ஸோ இரநூறு பேர் இருந்தாலும் கடைசி ரோவில் தான் நம்ம மேஜர் கொஷின்ஸே கேட்போம் எப்போ இருந்தாலுமே டவுட் கிளாரிஃபிகேஷனுங்கிறது அங்கேருந்து தான் நம்ம வந்து ஆரம்பிக்கிறோம் கிளாஸ் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி அவங்களுடைய கொஷின்ஸை கிளாரிஃபை பண்ணிவிட்டு தான் வரும் இது இல்லாமல் வீக்கெண்டில் சம்டைம்ஸ் டவுட் கிளாரிஃபிகேஷன் செஷன்ஸுன்னே கொடுத்து கிளாஸில் ஓப்பனாக கொஷின்ஸ் கேட்குறதுக்கு சில பேர் தயங்குவாங்க பட் அந்த டைமில் நம்ம ஃபேக்கல்ட்டியோட இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறதுக்கு கொடுக்குறோம் மத்தியான
இதில் வந்து இந்த மென்டார்ஷிப் ப்ரோக்ராமில் கடைசியில் ஒரு கைண்ட் ஆஃப் அ டெஸ்ட்டு வைப்போம் இப்போ ப்ரிலிம்ஸ் டெஸ்ட் சீரீஸ் எழுத போகிறாங்க ப்ரிலிம்ஸ் எக்ஸாம் வரப்போகுது அப்படின்னா இப்போ நான் மென்டார் நீங்கள் மென்டினா நம்ம ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து உட்காந்து ஒரு கொஸ்டின் பேப்பராக சால்வ் பண்ணுவோம் இட்ஸ் கால்ட் அஸ் ஷேடோ விங் ஆஃப் த டெஸ்ட் ஸோ இதில் வந்து ப்ரெஷராக இருக்கிறவர் ஒரு சில மிஸ்டேக்ஸ் பண்ணுவாங்க பட் மென்டார் வில் ஹாவ் அ பெட்டர் லெவல் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இன் ஆன்சரிங் த கொஷின்ஸ் நாலேஜ்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ன்னு சொல்லலாம் ஸோ அப்போது வந்து தே வில் ஷேர் தி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நான் எப்படி இந்த கொஷனை வந்து நெகட்டிவ் ஆகாமல் அவாய்டு பண்ணினேன் ஸோ ரெண்டு பேரும் ஒரே சமயத்தில் அந்த ஆன்சர் பண்ணும்பொழுது இட் இஸ் அ வெரி குட் ப்ராசஸ் டு இம்ப்ரூவ் த ஸ்கோப் இப்போ வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லான கேண்டிடேட்ஸை கூட நம்ம உட்கார வச்சு இந்த ஷேடோயிங் செக்ஷன்ஸை வந்து நம்ம வந்து நடத்தியிருக்கோம் so these kinds of things uh, improve the confidence of the aspirants okay ma'am na kete question ku answer soltinga adutha innum common ana or question kekkaranga appadina yen the civil service coaching abingiradhu bayangara costly a irukku expensive a irukku endra mari solranga idhukku unga answer enna onnu vandu time taking நம்ம வந்து செவரல் மந்த்ஸுக்கு இந்த ப்ரோக்ராமை வந்து ரன் பண்ண வேண்டியது இருக்குது செகண்ட்லி வந்து ப்ரோக்ராம்னா ஜஸ்ட் தி கிளாஸஸ்ன்ற மாதிரி இல்லாமல் நம்ம அடிஷ்னலி மெனி பெனிஃபிட்ஸ் நம்ம கொடுக்குறோம் நம்ம டெஸ்ட் வைக்கிறது டிஸ்கஷன்ஸ் கொடுக்கறது மென்டார்ஷிப் கொடுக்கறது பர்சனல் கைடன்ஸ் வந்து பண்ணுறது டவுட் கிளாரிஃபிகேஷன் செஷன்ஸ் பண்ணுறது ஆன்லைனில் போர்ட்டல் கொடுக்கறது ஆன்லைன் டெஸ்ட்டை வந்து அவைலபிளாக வைக்கிறது ரெக்கார்டட் வீடியோஸ் வந்து நம்ம அப்லோட் பண்ணிவிட்டு அதை அந்த ஸ்டோரேஜில் வந்து ரொம்ப மாதத்துக்கு நம்ம அவைலபிளாக வைக்கிறது இந்த மாதிரி செவரல் பெனிஃபிட் Benefits are not just the classes, that's why this is going to happen. Everything is actually a costing thing for the institution. But we don't know the students as individuals. If we don't know the fees, we will get the materials. If you look at the general studies, there are 23 books in UPSC. If you look at the general studies, there are 23 books in UPSC. Optional material, CSAT material, there are 7 books in UPSC. Optional, depending upon the faculty's recommendation, it will go. அதுவுமே இட் இஸ் இன்க்ளூடட் இந்த ஃபீஸ் இது இல்லாமல் ஜிஎஸ்டியும் நம்ம வந்து பே பண்ணணும் நம்ம எவ்ரி ஃபீஸோட எயிட்டீன் பர்சன்டேஜ் வந்து நம்ம பே பண்ணணும் ஸோ இதெல்லாம் தனித்தனியாக நம்ம வந்து ப்ரெசன்டேஷன் கொடுக்காமல் ஃபீஸை டோட்டலாக நம்ம சொல்லிட்டோம் அப்படின்னா அதுலேருந்து அப்போர்ஷன் பண்ணி டிஃப்ரெண்ட் செக்மெண்ட்ஸ்க்கு நம்ம கொடுக்க வேண்டியிருக்கு இதுவும் இல்லாமல் ஃபேக்கல்ட்டிஸுக்குமே வந்து டிபெண்டிங் அப்பான் தேர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அண்ட் நம்பர் ஆஃப் அட்டம்ஸ் அவங்களுடைய இதை பேஸ் பண்ணி நம்ம பேமெண்ட்ஸ் பண்ண வேண்டியிருக்கு ஸோ ச ஒரு டுவெல் மந்த்ஸ் ப்ரோக்ராம் ஃபிஃப்டீன் மந்த்ஸ் ப்ரோக்ராம் எயிட்டீன் மந்த்ஸ் ப்ரோக்ராமுன்னு போகும்பொழுது இந்த ஃபீஸ் வந்து பர் மந்த் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் லுக் வெரி ஸ்மால் ஆக்சுவலி ஓகே மேம் ஃபைனலாக வந்து உங்கள் பர்ஸ்னலாக நீங்கள் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுற ரெண்டு விஷயங்கள் நான் எல்லா கெஸ்ட்டுக்கிட்டையும் கேட்பேன் ஸோ ஃபர்ஸ்ட்டு ஆஸ்பரன்ஸ் வந்து அப்பார்ட் ஃப்ரம் ப்ரிப்பரேஷன் அவங்களுக்கு ஏதாவது புக் ரீட் பண்ண சஜஸ்ட் பண்ணுவீங்கன்னா என்ன புக்ஸ் ஆகுமா சம் ஒன் ஆர் டூ புக்ஸ் ஐ இல் மென்ஷன் ஒன்று வந்து எனக்கு இன்ஸ்பிரேஷன் கொடுத்தது ஆல்கமிஸ்ட்டு ஒரு பர்சீவனன்ஸுங்கிறது ஒருத்தங்களுக்கு எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிறத வந்து அண்ட் கோல் சேசிங் இது ரெண்டையுமே அந்த புக்கு நல்லா சொல்லியிருக்கோம் ஸோ அந்த ப்ரிப்பரேஷன் டைமில் அது ஒரு பெரிய பைபிள் மாதிரி இருந்தது அப்புறம் கொஞ்சம் நம்ம அவுட் சைட் புக்ஸ் எல்லாம் படிக்கலாம் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தி அகடமிக்ஸ் அப்படின்னா இந்த பொன்னியின் செல்வன் புக்கை நான் நிறைய தரம் படிச்சுருக்கேன் Uh, not only learning history, actually, அது பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு கன்ஃபைண்டு ஹிஸ்ட்ரின்ற மாதிரி தெரியலாம் பட் அதில் நிறைய அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் இஷ்யூஸ் வந்து நம்ம டேக்கிள் பண்ணுறதுக்கு லேர்ன் பண்ணிப்போம் இது வந்து நான் கொஞ்சம் நல்லா என்ஜாய் பண்ணி படித்த புக்ஸாக ஐ வுட் ரெக்கமெண்ட் ஓகே மேம் அடுத்ததாக மூவிஸ் ரெக்கமெண்ட் பண்ணணும்னா ஒரு மூணு மூவிஸ் மூவிஸ் வந்து டைம் டு டைம் இட் கீப்ஸ் அ சேஞ்சிங் எனி திங் விச் மோட்டிவேட்ஸ் யூ டு டூ திங்ஸ் பெட்டர் அப்படின்னா யூ கேன் ஆக்சுவலி வாட்ச் Uh, it could be on the friendship it could be on the perseverance it could be 12th fail whatever it is <laughs> you can watch it okay ma'am nam academy pathi nareya pesitom and then kadesi la vandu nam results pathi dhaan pesi aganum so shankar ias academy la last year adha inu ipo interview poikittu irukke last year la namak ethana results irundichu and overall la shankar oda journey la evlo civil servants create pannirukinga last year more than 330 we had the results in the final list ஓவரால் வந்து பார்த்திங்கன்னா மோர் தேன் டூ தௌசண்ட் டு டூ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இந்த டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் நைன்டீன் இயர்ஸ் ஆஃப் ஜேர்னியில் வந்து பண்ணியிருக்கோம் அண்ட் மோஸ்ட் ஆஃப் த ஸ்டேட்ஸில் வி வில் ஹாவ் அவர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆஸ் இன் தி டிஃப்ரெண்ட் பொசிஷன்ஸ் அண்ட் அட்லீஸ்ட் இன் டுவெண்ட்டி டு டுவெண்ட்டி டூ கண்ட்ரீஸ் வி ஹாவ் அ
ஓகே மேம் ரொம்ப சூப்பராக சொல்லிட்டீங்க அண்ட் இது பார்க்குற எல்லா ஆஸ்பிரண்ட்ஸ்க்கும் லைக் ஒரு ஃப்ரெஷராக இருந்தாலும் ஒரு வெட்ரனாக இருந்தாலும் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி ஒரு பேரண்ட் அவங்களோட குழந்தைங்களை வந்து சிவில் சர்வீஸ்க்குள்ளே கொண்டு வரும்ன்ற ஐடியாவில் இருந்தவங்களாக இருந்தாலும் எல்லாருக்கும் ஒரு ஐடியா தர மாதிரி ஒரு என்லைட்டனிங் வீடியோவாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நான் நம்புகிறேன் ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் தேங்க்ஸ் ஃபார் யுவர் டைம் அண்ட் யுவர் வேல்யூபிள் ஃபீட்பேக்ஸ் அண்ட் சஜஷன்ஸ் மேம் ஃபார் ஆஸ்பிரண்ட்ஸ் அண்டு இஃப் பாசிபிள் கண்டிப்பாக இன்னொரு விஷயம் லைக் இப்போ நம்ம ரொம்ப என்ன சொல்கிறது மேம் ஷாலோவாக பேசின ஃபீல்டு இருக்குது ரொம்ப இன்டெப்தாக ப்ரிப்பரேஷன் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் பற்றி மட்டுமே இஃப் பாசிபிள் ஒரு வீடியோ பண்ணுவோம் மேம் கண்டிப்பாக சார் ஓகே மேம் தேங்க் யூ ஸோ மச் அண்ட் ஆஸ்பிரண்ட்ஸ்க்கு என்னோட ஏதாவது சொல்லணும்னா சொல்லுங்கள் மேம் ஐ விஷ் யூ ஆல் ஆல் தி பெஸ்ட் ஹாவ் ஆல்வேஸ் அ ட்ரீம் டு சேஸ் அண்ட் சேஸ் இட் பிலீவ் இட் தட் யூ கேன் டூ இட் அந்த நம்பிக்கை தான் உங்களை கொண்டு போய் சேர்த்தும் நடுவில் வரக்கூடிய எல்லா இஷ்யூஸும் எல்லா ப்ராப்ளம்ஸும் ஃபேமிலி சைடில் இருந்தாலும் சரி சொசைட்டல் சைடில் இருந்தாலும் சரி இல்லை ஃபினான்ஷியல் சைடில் இருந்தாலும் சரி அது எல்லாமே டெம்பரரி தான் அந்த கோலுக்கு முன்னாடி வேறு எந்த விஷயமும் உங்களுக்கு வந்து ஒரு பெரிய இஷ்யூவாக வந்து தெரியக்கூடாது நம்மளுடைய பெஸ்ட் அட்டம்ப்டை கொடுக்கலாம் த ரெஸ்ட் இஸ் லைக் ஆஸ் அ டெ ஆஸ் இட் இஸ் டெஸ்டைன் பட் வி ஷுட் கிவ் அவர் பெஸ்ட் டு அச்சீவ் இட் ஐ விஷ் யூ ஆல் ஆல் தி பெஸ்ட் ஓகே மேம் தேங்க்யூ மேம் தேங்க்யூ